estoy en este altar solo por obediencia y de pronto yo sé lo que usted está pensando también yo no pensaba pero así lo ha designado Dios por obediencia obediencia a Dios y obediencia a mi pastor la Biblia dice que mejor es obedecer ciertamente es necesario obedecer que los sacrificios pero mire lo que dice la otra parte es necesario también oír así que no solamente es obedecer sino que también es necesario prestar atención mejor que la grosura de los carneros porque si usted dice ah no pues no va a predicar un pastor no va a predicar entonces me salgo me voy allá no aprovechen este momento si quiere ir al baño pero vamos a entrar a escuchar la palabra de Dios mejor es oír hermanos no mirar quién va a predicar sino oír la palabra de Dios Dios puede utilizar al más sencillo una vez para que entienda un hombre de Dios Dios tuvo que hablarle a través de un asno ¿Cuánto más un siervo lavado con la sangre del Señor Jesucristo? Una vez para que entienda un hombre, el primer misionero, el primer pastor nombrado por el Señor Jesús, para que entendiera, ¿sabe qué utilizó el Señor? Utilizó el canto de un gallo. Así que hermanos amados, prestemos atención porque el no prestar atención también es pecado y es pecado dice la Biblia el que sabe hacer lo bueno y no lo hace les saludo a cada uno de ustedes a todos los amigos bienvenidos en esta mañana bendito el nombre del Señor tenga la amabilidad puestos en pie vamos a orar vamos a orar luego cantaremos un coro con nuestra hermana voy a pedir que nuestra hermana Magdalena tenga la bondad venga acá y me presente a la presencia de Dios Señor Jesús, bendito y alabado eres, en esta mañana delante de tu presencia, sabemos mi Señor y Dios, que tú estás aquí en esta mañana gloriosa, y que tu pueblo Señor quiere escuchar tu palabra, Señor Jesús, te ruego mi Dios amado, Has escogido, Señor, a tus siervos. Señor Jesucristo, dale, mi Señor Jesús, dale palabras edificantes, mi Señor Jesucristo. A tu pueblo un corazón dispuesto, mi Señor, a escuchar en esta mañana. Porque en tu nombre es santo, en tu nombre es santo, hay libertad, victoria, mi Señor aplaude esta presencia hermosa que se mueve en esta mañana y en el nombre de Jesús hay libertad mi Señor y Dios aleluya denle ese aplauso al Señor Jesús queremos darte gloria y alabanza Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Queremos darte gloria Y alabanzas Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Oh, oh, oh. 
capítulo 7 vamos a dar lectura el verso 22 hasta el 26 vamos a leer unos textos bíblicos Hebreos 7, 26, Hebreos 10, 10 y el que dio la hermana en primera de Pedro reciban saludo de nuestro hermano pastor por obvias razones no está esta mañana con nosotros, su familia. Y hermanos, amados, Él dejó saludos para todos ustedes. Así que aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Aquí está el pastor de pastores, su presencia maravillosa. Ustedes saben que nuestro hermano pastor obispo es muy ocupado. Hay una gran necesidad a nivel nacional y tuvo que salir de urgencia así que él de seguro está orando yo le decía hermano pastor me voy a, a otra congregación y mande al pastor acá me dijo Vicentito Dios te va a usar y aquí estoy confiado hermanos Dios va a bendecir a la iglesia porque hermanos estamos en los últimos momentos de la profecía bíblica y es mejor obedecer aquí estamos por obediencia a Dios usted y yo somos las familias que hemos sido bendecidas y somos bendecidas no descuidemos lo que tenemos el verso 22 de Hebreo 7 22 dice por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto sigan y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también leamos todos por el cual también puede también salvar léalo, léalo fuerte por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos ese santo ser está aquí en esta mañana que es más sublime que los cielos quiere darle ese aplauso denle ese aplauso el más sublime que los cielos está aquí Hebreos 10 Coja su Biblia Estamos en unos estudios preciosos En el mes de la familia Hebreos 10 El verso 10 Léalo Y en esa voluntad Somos toda la familia Todos los que estamos aquí Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre primera de Pedro 2.9 que dio lectura a la hermana busque por favor primera de Pedro 2.9 que dice las damas tengan la bondad de lectura en alta voz Bendito el nombre de Jesús. Todos leamos. Mas vosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable siéntense hermanos tengan la amabilidad familias real sacerdocio la familia real sacerdocio alabanzas al Señor demos alabanzas a Jesús bendito el nombre del Señor ¿cuál es el propósito hermanos? de este ciclo de enseñanzas o este ciclo de estudios en el mes de la familia ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el objetivo de parte de Dios? usted se ha preguntado hemos tenido el martes una enseñanza muy linda el día jueves Dios nos habló el día de ayer anoche precioso no solamente para los jóvenes sino para todos muy hermoso Dios tiene un propósito hermanos el propósito entonces es de que todas las familias o cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, la familia Dios quiere que todos lleguemos hermanos amados a entender plenamente cuál es el deseo o cuál fue el deseo o cuál fue el propósito de Dios para su iglesia a través de los tiempos eso es lo que quiere Dios en cada enseñanza en cada culto y en especial en el mes o en la semana de la familia que cada familia cada miembro de la familia cada persona cada joven cada dama de cada caballero cada persona que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos toda la familia, lleguemos a entender plenamente el propósito de Dios a la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Que podamos comprender y podamos vivir esa... Sí, que podamos vivir podamos comprender hasta las últimas consecuencias el verdadero significado de las palabras que siglos más tarde escribió el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro capítulo 2.9 ese es el deseo de Dios ese fue el deseo de Dios y ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios y ese fue el anhelo de Dios en los tiempos atrás. Que su iglesia entendiera y entendamos el propósito por el cual siglos más tarde el apóstol Pedro escribió este pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no entendemos el propósito, hermanos amados, entonces no vamos a vivir el real sacerdocio. Alabanzas al nombre de Jesús La familia como la unidad básica de la sociedad Sí, la familia es la unidad básica de la sociedad Que juega un papel importantísimo Como familia Porque la familia es el diseño de Dios Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y el Señor diseñó la familia, alabanzas al nombre de Jesús, pero con un propósito no solamente para cumplir 
los deseos carnales, deseos de este mundo, sino con el propósito espiritual, en primer lugar, que la familia se mantenga o viva en, con los principios bíblicos, con los principios de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces la familia siendo, la familia siendo hermanos, la unidad básica de la sociedad que juega un papel muy crucial. Entonces hermanos amados, no importando las pruebas, no importando los desafíos que hay en cada hogar, en cada familia. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Dios quiere que sobre todas esas cosas, sobre sus desafíos, sobre sus conflictos, sobre esas pruebas, la familia, todos tenemos un llamado especial. ¿Cuánto lo creemos? ¿Y cuánto le decimos gracias Señor por ese llamado especial? Hermano amado, somos tan bendecidos de tener este llamado especial. Amado hermano, amigo nuevo, usted es llamado también a ser de Jesucristo. Es un llamado especial. Aquí no estamos pasando el tiempo, hermanos. Oiga, ¿cuántas familias en este momento están llorando por un ser que ya no está entre ellos? Vivimos en un mundo, en una sociedad llena de maldad y de zozobra y de angustia. El día de ayer estuvimos en el hospital, en la clínica con el hermano segundo, visitando a dos jóvenes, a una señorita y a un joven, hijos de la hermana Mayra Yantén, que sufrieron un accidente en moto. Y ahí había mucha más, otra gente y pudimos predicarle. Hermanos, y si usted va a los hospitales, va a la clínica, hermano, usted ve gente llorando afuera, gente llorando porque su familia está con el cáncer terminal, el médico le ha dicho que ya no tiene más vida. Gente llorando porque no tiene dinero para comprar los remedios. Gente llorando, hermano amado, porque sus familiares están en angustia, en zozobra, en dolor. Hermano, hay un dolor, hay una angustia fuera, fuera de la puerta de la iglesia. Pero usted y yo somos la familia bendecida por Dios, llamados con un propósito divino. Alabanzas al nombre de Jesús Así que hermano amado No importando las consecuencias Lo que esté pasando usted Y yo Estamos aquí Delante de la presencia de Dios El cual puede solucionar Este Dios nuestro Es el Todopoderoso Que para Él nada hay imposible Así que Entonces hermano amado Dios nos ha llamado, no importando las pruebas, los desafíos. Qué lindo esa familia cuando toma esa decisión firme de entender, de comprender el propósito de Dios. Entonces, hermanos amados, estamos llamados, este llamado especial para vivir en unidad. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Usted ve afuera las familias, cuando usted y yo no teníamos a Cristo, vivíamos desordenados, no había unión en nuestra familia, había peleas, discusión, separación, pero Dios nos ha hecho llamado para que vivamos en unidad. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre, para que vivamos en amor y también para que vivamos en servicio a Dios. Así que todas las familias somos llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz al mirar. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. Entonces, hermano amado, la familia es el diseño de Dios. Dios creó, es el diseño creado por Dios ¿Cuánto lo creemos? 
Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la familia es tan importante para Dios, hermano. Usted y yo, hermano, somos tan importantes para Dios. Bendito el nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. La familia, hermanos amados, la familia dice que no solamente fuimos constituidos por Dios para continuar o para que haya la continuación de la raza humana, sino para apoyarnos mutuamente, para construir, para bendecir el lugar donde Dios nos ha puesto. Bendito el nombre del Señor. Entonces somos la familia hecha por Dios, pero para que no vivamos aislados, sino para que vivamos en unión, en comunión, para que la gracia, la bendición de Dios venga en cada uno de nosotros. Usted ve por eso que la primera familia espiritual, la iglesia primitiva, Dice que para que hay, venga o para que haya venido el Espíritu Santo, ellos, ellos estaban en comunión los unos con los otros. Eran de un mismo sentir y de una misma fe y de una misma esperanza. Por eso es que vino el Espíritu Santo. Por eso es que se manifestó Dios, hermano, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios no son simplemente, hermano amada, dichas, sino son cumplidas, porque nuestro Dios es el Dios que cumple sus promesas. Alabanzas al nombre de Jesús. Y esto es el propósito de Dios para que su gracia se manifieste. Entonces, hermano, que tengamos ese mismo sentir, ese mismo propósito, esa misma fe, esa misma comunión porque donde hay comunión, donde hay integridad donde hay esa comunión hermanos dice la Biblia que Dios hay bendición y vida eterna ¿lo cree? deles alabanza al Señor alabanzas al nombre del Señor Jesús a Él sea toda la gloria pero lamentablemente, hermanos amados, en este tiempo, el diseño de la familia que revela su voluntad, porque Dios tiene un diseño para la familia en todo y Él revela su voluntad. Pero en este tiempo, escuche bien, la familia viene siendo atacada por muchas doctrinas, hermanos. La Biblia dice que la familia... No solamente en estos tiempos, en todos los tiempos donde había el pueblo de Dios que alababa y glorificaba su nombre, las familias fueron atacadas. Y estamos viviendo en estos últimos tiempos, hermanos amados, que es los últimos segundos de la profecía. Y las familias somos atacadas. Vivimos en medio de de una confusión en medio de saturados de doctrinas filosóficas, de doctrinas ideológicas que confunden a la familia. Por eso el pastor anoche decía que hay jóvenes que a veces son cautivados, tentados por las promociones. Y es verdad, no solamente los jóvenes, también los ancianos, también la familia, hermano. Estamos viviendo saturado, la Biblia dice que estamos en medio de doctrinas ideológicas, doctrinas filosóficas, doctrinas de hombres y de doctrinas de demonios. Estamos usted y yo en medio de esa doctrina. Pero en medio de todas esas filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones del mundo y no según Cristo, está la familia de Dios, el pueblo de Dios, lavado, llamado con la sangre de Jesucristo que hemos sido lavados. Dele ese aplauso al Señor. ¡Oh bendito su nombre! Por eso nuestro Dios quiere que todos usted, nosotros, 
usted y yo entendamos, comprendamos el propósito de Dios y nos mantengamos en la doctrina bíblica. Que las familias nos mantengamos en la doctrina bíblica. Le pregunto a usted, ¿cuál es la doctrina bíblica para las familias? Está en San Mateo 7.24 que hemos venido leyendo toda esta semana. ¿Qué dice? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, apliquémosla en esta mañana. Cualquier familia que oye mis palabras y las hace, le compararé a una familia prudente que edificó su casa sobre la boca que es Jesucristo de Nazaret. Denle ese aplauso al Señor. Oh, bendito es su nombre. A pesar de estar saturado de filosofías, de huecas sutilezas, de, de doctrinas ideológicas y de doctrinas de demonios hermano amado que están en la esquina en todas partes pero usted y yo no somos como decía nuestro pastor Baulito en un tiempo no somos cualquier lagaña del mono mico somos la familia especial somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios denle ese aplauso al Señor Oh hermano amado, si esto entendiéramos, oiga, esto sería una fiesta solemne especial. Cualquiera, toda la familia, si oyere mis palabras, dice el Señor, y las hace, le compararé a un hombre, a una familia prudente, que edificó su casa. Pero aunque vengan los desafíos, aunque vengan los problemas, aunque vengan las pruebas Y dice ahí una alegoría y descienden lluvias, lluvias de problemas, lluvia de pruebas, lluvia de desafíos Lluvia de tempestades, de problemas, de muchas cosas que tenemos que pasar hermanos pero aunque desciendan lluvias de problemas que nos quieran sacar del real sacerdocio no podrá ¿Por qué? Porque usted y yo hemos edificado nuestra familia en Jesucristo A Él sea toda la gloria A Él la gloria Y no solamente dice descienden lluvias Sino que dice y se forman ríos Hermano a veces como que ya nos quiere ahogar ese río del mundo, de las cosas. De tan... Como que, que ya está, hermano, así el mundo. Y como que quiere también, hermano, absorber a la iglesia, a la familia cristiana. Las cosas, las tentaciones, las cosas de este mundo. Los deseos de este mundo, las obras de este mundo. Y en ese río, hermanos, cuando se forman ríos, y vienen esos ríos impetuosos, vienen troncos, vienen piedras, vienen animales muertos, vienen serpientes, que a veces hermanos como que quieren poner nuestro piezo, como que quieren envenenarnos, como que quieren hermanos sacarnos de este real sacerdocio, pero en esta mañana declaramos victoria y poder para todas las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa alegoría no solamente dice descienden ríos, desciende, se forman ríos, sino que vienen vientos. Pero qué vientos, esos tornados de California, de Estados Unidos, esos huracanes o esos torbellinos que se levantan y levantan casas, levantan todo, destruyen todo hermano. Y la Biblia dice, pero el que edificó su casa sobre la roca, aunque desciendan lluvias, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, su casa no se caerá, su familia, porque la promesa es para usted y para todos sus hijos, para los que están lejos y para los que están cerca, son las promesas de Dios. Dale ese aplauso al Señor, alabanzas al Señor, bendito el nombre de Jesús. 
Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, como familia? Volvernos, hermanos, al diseño original de Dios. Dios nos está llamando que nos volvamos a ese diseño. Vean, las hermanas estaban haciendo esta presentación muy bonita. Y decían que el sacerdocio es alguien que está ocupado de lo sagrado. Ese es el sacerdote. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes o la descendencia de sacerdotal era hereditaria. Solo era para la tribu de Leví, los hijos de Aarón, era hereditario. Ellos venían solamente siendo la, la familia sacerdotal, no podían hacer los demás. Pero esa familia sacerdotal dice que en el pasaje que dimos lectura, dice que estos sacerdotes porque morían, dice más este cuanto permanece para siempre, teniendo un sacerdocio inmutable que es el Señor Jesús. Por tanto, Jesús hecho fiador de un nuevo, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido que por la muerte no podían continuar. Porque eran mortales. Y ellos también eran pecadores, descendientes del pecado. Y para entrar al lugar santo tenían que purificarse. Y el sumo sacerdote para entrar una vez al año también tenía que purificarse. Porque era apenas un hombre. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios estableció ese real sacerdocio en la familia de Aarón. Pero sus hijos veían. Y que entraron y metieron al altar fuego inmundo, fuego que no le agradó a Dios. Y Dios nos está llamando que nos volvamos entonces a los principios bíblicos, hermano. A esa familia que verdaderamente le adoraba y glorificaba su nombre. Como la familia de Nos, como la familia de No, como la familia de Yaré. Como la familia de los antiguos, de Noé, de Abraham, de aquellos hombres y mujeres que adoraron a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los conflictos, a pesar de las vicisitudes de este mundo, esa familia permaneció firme en un sacerdocio, dándole lugar, el primer lugar, al altísimo y soberano Dios, a pesar de las dificultades. Oh, a su nombre la gloria. Y tenemos una familia que permaneció en olor grato a la presencia de Dios a pesar de tantas circunstancias y dificultades. La familia de Noé. Alabanzas al nombre de Jesús. No era fácil construir un barco de 130 metros de largo por 13 metros 50 de altura. Y por 22 metros 50 de ancho, de tres pisos y de 500 vagones. No era fácil, hermanos, de construir solo de una clase de madera de cofer y calafatearla por dentro y por fuera. De seguro que había conflictos en la familia. De seguro que había desánimo. Había muchas cosas. Pero el Dios que estuvo con Noé es el que está aquí también en esta mañana. Y nos dice, no temas. Yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios de tu familia Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Podemos en medio de los conflictos Mantenernos con los principios de Dios Alabanzas al nombre del Señor La familia real sacerdocio Sí Señor Alabanzas a su nombre Bendito el nombre, decía que el sacerdocio se transmitía heretariamente hermanos, solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes, pero en este tiempo teniendo el nuevo pacto y teniendo al sumo sacerdote que traspasó los cielos al Señor Jesucristo Él nos ha constituido a usted, a mí, a toda su familia para que usted y yo entendamos y comprendamos que somos lavados somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario y ahora usted y yo 
podemos ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y que vivamos alabando y glorificando su nombre. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. ¡Oh, qué lindo, hermanos! Si en el Antiguo Testamento era hereditario el sacerdocio. ¿Y qué nos dice el Señor en Hechos capítulo 2, 39? Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hermano amado, hay esperanza porque la promesa de Dios son fieles y verdaderas. Es para vosotros y para vuestros hijos, aunque estén lejos y los que estén cerca. Oh, allá en esta hora, que aproximadamente son ya las 8 de la noche en Alemania o en Madrid, que está mi hija, en esta hora nos está mirando. Para usted, mi hija, también es la promesa, porque el sacerdocio en el Antiguo Testamento hereditario, alabanzas a su nombre, hermano, hermana, padre de familia, madre de familia. La promesa es para usted y para sus hijos y para toda su descendencia. Alabado sea el nombre, pero los que hemos creído y los que permanecemos a pesar de los conflictos, creyendo y manteniéndonos firme, hermano, de que hemos sido y somos santificados, no por nuestros méritos, sino, hermano, por el cuerpo, por el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Alabanzas al nombre de Jesús. Y como sacerdotes, entonces, dice la Biblia, que Él, ahora, ahora, usted y yo, hermanos, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales. Amén, tenemos este privilegio. Por eso, hermano, el que no entiende, el que no comprende esto, hermano, le invito que le pida a Dios que usted, hermano, pueda entender y comprender que no somos cualquier cosa, somos una familia especial. Alabado sea el Señor. Y que Dios no hace acepción ahora no solamente del sacerdote Aarón. Hermano amado, Oiga, era un linaje escogido, solo de Aarón. Imagínese que el hermano Tilmaquín, venga ese hermano Tilmaquín acá. Vea. Que el hermano Tilmaquín fuera hijo del rey Carlos. ¿Usted cree que estaríamos conversando así con él en este momento? Hijo del rey Felipe Alberto Jorge, el rey de España. Le estaríamos al príncipe, al hijo del rey Carlos, le estaríamos mandando que nos dé audiencia para poder hablar con el príncipe. ¿Verdad, hermanos? Así es la realeza. Pero a veces como que tenemos en poco, hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, hermanos, vea, hermanos, Dios nos ha hecho... Real sacerdocio, somos linaje escogido. Nuestro padre es, no es el rey Carlos, nuestro padre es el rey de reyes y señor de señores. Señor de señores. El Dios único y poderoso. Y Él nos ha constituido en hijos, en familia. Yo les enseñaba esta mañana a los hermanos del bautismo Que cada hermano cuando se bautiza Hay una voz en el cielo que dice Dios Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia A Dios hermano le causa gozo, alegría Cuando un pecador se arrepiente Cuanto más cuando una familia Vive el real sacerdocio a pesar de los conflictos, a pesar de las pruebas. Sabe, hermano, que usted y yo somos hijos del rey de reyes, somos príncipes, estas princesas de Dios. Amén, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Pero a veces vivimos como estamos rodeados, saturados de ideologías. Estamos saturados y nos meten en la mente de muchas 
doctrinas de demonios tenemos en poco lo que somos como que no valorizamos como que hemos perdido el valor de estas fiestas de esta enseñanza el diablo como que está usurpando la Biblia dice que el diablo vino para hurtar matar y destruir y está hurtando los sentidos de la familia para que no vivamos como hijos anoche los hermanos hicieron un drama del hijo pródigo pero siempre miramos al hijo pródigo pero no miramos al otro hijo al que se quedó en casa ese el hermano del hijo pródigo él aunque era hijo pero no vivía como hijo no entendía no comprendía que era el hijo afortunado que tenía todo todas las cosas para él más bien en él había amargura resentimiento, enojo pero el papá tuvo que abrirle los ojos hijo, pero todo esto todo lo que hay aquí es tuyo vívelo, disfrútalo eres tú el hijo afortunado él no sabía vivir como hijo y así hay a veces hermanos o hermanas que no viven como hijos de Dios y hermano Dios nos está llamando para que vivamos el real sacerdocio la familia real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios vivamos como hijos de Dios vivamos como familia alabanzas al nombre de Jesús disfrutemos disfrutemos de lo que Dios nos ha bendecido hermanos a veces hay tantos problemas y a veces sí, hermano dejamos para el último a Dios el cargo el trabajo y muchas el empleo muchas cosas más pero Dios quiere que usted y yo vivamos hermanos amados como real sacerdocio como hijos bendito el nombre de Jesús que valoricemos lo que Dios nos ha dado amén hay mucha gente que no valoriza lo que tiene hermanos el hijo, el hermano del hijo pródigo no valorizaba lo que tenía estaba trabajando en el campo tenía todo pero no valorizaba cuando el papá le hizo una fiesta al hijo perdido se puso bravo cuando el papá peló por ahí un toro gordo hizo fiesta se puso molesto no vivía como hijo no valorizamos lo que tenemos a veces hermano amado venimos y no valorizamos no entendemos lo que somos delante de la presencia de Dios no damos a conocer al mundo lo que somos a veces hasta nos avergonzamos del evangelio para contarle a nuestra familia pero Dios no quiere usted, Dios quiere que usted comprenda el propósito de Dios por el cual Dios estableció a la iglesia, a la familia para que anuncie las virtudes no para que seamos profetas mudos para que la familia anuncie las virtudes yo me estoy acordando de la, del abuelo de mi esposa cuando recién íbamos a la iglesia venía el abuelito de mi esposa y siempre llegaba es para que mi esposa le ayude le dé una, una canastita pero llegaba no nos encontraba llegaba por la tarde no nos encontraba iba el martes tampoco nos encontraba volví el jueves no nos encontraba hasta que un día lo encontró Lee. y oye pero muchacha no te cansas y quita de solo el culto solo el culto solo el culto yo vengo a visitarte decía el viejito pero dónde encuentro no es que él iba porque quería que me lleva la canastita y estaba bien y cuando llegaba y mi esposa le daba la canastita se iba muy contento pero cómo, abuelito me voy a cansar oye no pero si Dios no es necesario que estén todos los días en el culto en el culto decía el viejito ah pero Dios sabe lo que necesitan y no, no entendía pero mi esposa con paciencia con amor abuelito estoy llorando por usted estoy llorando para que Dios le abra el entendimiento para que usted también valorice lo que Dios nos ha dado porque hay un Dios soberano un todopoderoso pasaron los años y el abuelito el papá, mi papá, mis hermanos alabanzas al Señor entendieron hermano amado que Dios estableció la familia con diseños de Dios con un propósito especial 
no solamente para que vivamos en este mundo perverso en mi hermano dándole testimonio sino que hay una esperanza hermano que Él viene pronto por la familia Él viene pronto para llevarnos de este lugar al lugar más santo, más puro, más perfecto y vivir eternamente con Él valoricemos lo que tenemos yo quiero en esta mañana decirle al hermano varón, al esposo valorice a su esposa hermano lo que Dios le ha dado la Biblia dice que el que haya esposa que haya el mal haya el bien hermano y alcanza la benevolencia de Jehová hermano no es lo que usted piensa Dios le ha dado a esa esposa Valoriza a esa esposa Si hay problemas, si hay conflictos Vamos a tener en todas las familias Pero Dios le ha dado Hermano para que usted ame Por eso dice la Biblia Maridos, amadas, vuestras mujeres Y no se da áspero con ella Valoricemos nuestra familia Valoricemos nuestros hijos Nuestra esposa Esposas que dice el Señor Dice que la mujer debe estar Sujeta a su marido alabanzas al nombre de Jesús ¿Por qué se pierden las familias ¿Por qué se divorcian ¿Por qué se separan porque hermano amado falta esa comprensión ese amor que la mujer esté sujeta a sus maridos que, que, que los hijos estén sujetos a sus padres honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida Alabanzas al Señor Valoricemos lo que tenemos hermano amado Pues porque nuestros hijos Escucha hermano Una hermana decía Estoy cansado hermano de orar por este muchacho Es rebelde Es un muchacho malcriado no me... Siga orando Porque su hijo es herencia de Jehová Y cosa de estima El fruto del vientre Hermano amada no se canse No se canse Aquí hay un Dios que le va a dar fuerzas cuando usted se postra ante la presencia de Él. Porque su Hijo no es para el mundo, no es para el pecado. Su Hijo es herencia de Jehová, cosa de estima, el fruto del vientre. Alabanzas al Señor. Que va a haber problemas, va a haber problemas, sí Señor. Va a haber problemas. Va a haber problemas. Pero ¿qué dice el Señor? Que mejor son dos que uno. Pero hoy me decía una ancianita, yo quisiera que el pastor predique del matrimonio, que no se separen, porque nuestra iglesia, nuestra congregación, ahora porque se quebraron los huevos, se separan. Porque esto sucedió, se separan. Hermano amado, mejor son dos que uno. Hermano amado, valoricemos Su esposa no es perfecta Mi esposa no es perfecta Pero tiene virtudes, tiene cualidades que Dios le ha dado Yo no soy perfecto hermano Pero Dios está con nosotros Y Él nos ayuda a mantenernos firmes A pesar de las debilidades, de los errores Tenemos al sumo sacerdote Que se compadece de nuestras debilidades su esposo no es perfecto pero tiene virtudes sus hijos no son perfectos pero tiene virtudes son de Dios valoricemos lo que somos lo que tenemos a veces nosotros mismos hermanos no valorizamos y nos ahogamos en un vaso de agua problemas familiares ¿cómo resolverlos? solo Cristo hermano los problemas familiares no son nada nuevo Vivimos en un mundo caído, en un mundo que cada vez se va derrumando más y más la familia. Cada vez las familias se van destruyendo. De cada diez matrimonios, dos permanecen unos cuantos años más. Los otros en poco tiempo se divorcian. Vivimos en un mundo caído. Debemos amar nuestra familia, hermanos. La Biblia no encubre el pecado, es verdad. Hay problemas en la familia, hay pecado en la familia. Dios no encubre el pecado y registra una serie de problemas familiares que sucedieron. Y yo le voy a decir cuál fue el primer pecado. Adán echó la culpa a la mujer. 
Y le dijo Señor la mujer que me diste Ella me dio de comer Problemas familiares Y la mujer dijo no, no la serpiente Hubo problemas en, Desde allí vienen los problemas No hay hogar que no tenga problemas Pero usted Quiere Dios que usted y yo Entendamos y comprendamos El propósito de Dios para que vivamos como familia real sacerdocio la Biblia también registra de otro problema ¿cuál fue? la pelea entre dos hermanos dos adolescentes y el uno lo mató al otro ¿quién fue? Caín y Abel dos hijos de familia y que llevaron a la muerte y me estoy acordando hermanos que un hermano mío carnal cuando yo tenía 18 años me hizo tres tiros claro que estaba fuera de los sentidos y qué hice yo también comprarme un revólver y seguirlo para matarlo y nos volvimos a encontrar después de 15 años cuando ya Cristo había cambiado mi corazón y le llamé y le dije mi hijo, mi hermano si te ofendí perdóname y si tú me ofendiste olvídate que en mí ya no hay amargura, no hay resentimiento Cristo ha hecho una operación Cristo cambió ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí te puedo visitar claro a 12 horas y en el camino me lo encontré a un pastor y lo llevé y le dije vamos y ahí mi hermano nos abrazamos y nos perdonamos y recibió a Cristo como su salvador porque Cristo nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable valoricemos lo que somos lo que tenemos hay problemas entre hermanos entre familias entre esposos entre hermanos otro problema que dice la Biblia Jacob y Esaú dos hermanos citados a muerte donde se encontraba lo iban a matar a Jacob pero el Dios altísimo al que escogió a su padre a Jacob y que le cambió el nombre de Israel ese Dios de Isaac ese Dios todopoderoso tenía un propósito con ellos y cuando él sale en defensa de la familia no hay demonio que se oponga hermanos porque si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Y Dios ayudó a Jacob y a Saúl. Otro problema de familia. Está la familia de José y sus hermanos. Vea usted problemas, envidias. Porque José era un soñador. José tenía unos pensamientos medios raros, no entendían. Y así hay a veces la gente en la familia que el uno no le entiende al otro pero en medio de esos conflictos está el Dios soberano que nos ayuda a vencer todo obstáculo y a vivir con real familia como familia escogida de Dios otro problema familiar ¿cuál era? bueno mujeres Lea con Raquel Ana con Penina y así hermanos Problemas de padres a hijos Oiga, tremendo hermanos Elí con sus hijos Samuel con sus hijos Qué tremendo hermanos Otro problema de familia Usted lo ha leído Que el mismo padre lo quiso matar a su hijo Saúl a Salomón Perdón a, a Jonathan Saúl a Jonathan el mismo padre ¿por qué? porque Jonathan era amigo de David tremendo hermano o sea que cuando el hombre se desvía de los principios de Dios es turbado sus sentidos y puede cometer locuras como cometió Saúl los hijos por eso hermano amado debemos permanecer en este llamado divino de santidad, de comunión, de amor, este Dios todopoderoso, porque si usted y yo no descuidamos, seríamos descarriados del real sacerdocio. 
alabanzas al nombre de Jesús el otro problema de familia usted ve David con Axalón su hijo y todo es su hermano amado cada relaciones dañaron ¿por qué? por el pecado por el pecado entonces podemos mirar ¿por qué este mundo está cada vez peor hermanos? porque este mundo y las familias hermano amado están cada vez cautiva, cautivadas por el maligno en las cosas del mundo en los deseos de este mundo en la vanagloria de este mundo los problemas de familia en el mundo las familias hay rivalidad hay hermanos hay celos hay angustias hay toda cosa hermano que lo lleva a la muerte porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro dele ese aplauso al Señor oh bendito su nombre no me diga que usted no tiene problemas en su casa seríamos mentirosos dice la Biblia hay problemas pero cómo resolvemos los problemas para mantenernos en la familia real sacerdocio yo le invito que lea la Biblia y para terminar primera de Pedro 5.7 y quiero que lo ponga en pantalla ¿Cómo resolver los problemas hermano amado no los va a resolver el brujo no los va a resolver el psicólogo no los va a resolver el centro de rehabilitación no lo va a resolver la vecina no lo va a resolver el científico el único que nos va a resolver los problemas en la familia para que nos mantengamos ahí sin fluctuar es el Señor Jesucristo y mire lo que dice ahí echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él, Él sí tiene cuidado de usted y de mí Él sí tiene cuidado de nuestra familia ese aplauso al Señor oh bendito Él Él tiene cuidado de nosotros Él nos sostiene y Él nos seguirá sosteniendo hermano Él dice no temas yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Él nos sostiene Él tiene toda capacidad y Él tiene toda voluntad hermano para ayudarnos en el problema que usted y yo tengamos en nuestra familia amén pero cuál es entonces hermano bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor hermano amado si Él tiene la voluntad Él tiene el propósito solo nos toca echar nuestra ansiedad sobre los pies de Él sobre Él dice el Señor acércate a Dios y Él se acercará a nosotros porque Él tiene cuidado de nosotros alabanzas a su nombre a Él sea toda la gloria toda la honra y toda la alabanza hermano de pronto hay familias que están desanimadas que ya no quieren venir pero yo te invito que en esta mañana recuperes el real sacerdocio en tu familia Dios hermano en estas enseñanzas Él nos está llamando para que usted y yo recuperemos el real sacerdocio de nuestra familia sé que hay desafíos hay emprentas, hay problemas vivimos en desafíos hay presiones sociales hay presiones tecnológicas ahora cada uno vive en casa con un teléfono por un lado, el nieto, el hijo por otro lado vivimos saturados hermanos en desafíos pero cómo podemos mantener esa identidad porque el sacerdocio es identidad es el que está ocupado de lo espiritual de lo santo hermano el real sacerdocio es tener una identidad con Dios 
este es mi pueblo escogido y al sacerdocio somos linaje escogido de Dios entonces hermano amado cómo mantenernos personalmente puede ser difícil dice la Biblia que en el tiempo de Josué también Josué hizo el mes de la familia o la semana de la familia Josué había conflictos en las familias y ellos se volvieron atrás ya no pudieron resolver los problemas y mantenerse en los principios bíblicos las familias tenían problemas entonces Josué llama a la semana de la familia así dice Josué 24 y llamó a todos los ancianos a todas las familias llamó y les dio una enseñanza y le digo pero ustedes se han olvidado de vuestro Dios que a nuestros padres los sacó de Egipto y cuando los egipcios los seguían Dios puso oscuridad Dios abrió el mar y Josué les da una enseñanza a la familia y bueno y le dice Josué y le dice ahora pues ahora pues entonces ustedes si no quieren recuperar el real sacerdocio no quieren recuperar ustedes ese es problema de ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa yo y mi familia hemos decidido a pesar de los desafíos a pesar de los problemas hemos decidido seguirle amando a Jesús servirle sirviendo seguir recuperando el sacerdocio y aquí estamos mi casa y yo hemos decidido servirle, seguir anunciando las virtudes hermano te invito que recuperes el real sacerdocio en esta mañana alabanzas a su nombre Dios el diseño, la familia es el diseño de Dios oh bendito requiere esfuerzo sí, señor requiere compromiso sí, señor requiere consagración sí, señor requiere oración sí, señor requiere altar familiar sí, señor requiere adoración sí, señor y necesitamos depender nuestra familia del poder del Espíritu Santo sigue Espíritu Santo hermano amado nos volvemos no entendemos necesitamos entonces hermano en esta mañana recuperar el sacerdocio en la familia pero requiere esfuerzo requiere compromiso requiere renovación con Dios y en esta mañana te invito que te renuevas con Dios en esta mañana te invito padre de familia madre de familia hijo renuévate en la presencia de Dios Dios va a fortalecer tu vida tu familia pero necesitamos volvernos a Él alabanzas al nombre de Jesús alabanzas al nombre de Jesús alabanzas al nombre de Jesús dedicado a servir a Dios refleja ese amor, esa santidad Jesús está aquí en esta mañana recupera, recupera recupera hermano amado ese sacerdocio familiar recupera, aquí está el Dios todopoderoso, aquí está Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote que traspasó los cielos aquí hay familias que están recuperando el sacerdocio para vivir en los principios bíblicos Oremos todos en esta mañana. Hermano, oremos todos. Hermano, por favor, te invito. Te invito en esta mañana que renueves ese pacto con Dios. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Oh bendito y soberano Dios. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te pido por mi hermano, por este hogar que está empezando. De nuestro hermano Señor, amado Jesús, amado Jesús. Que tú seas el centro de cada familia. Que tú seas el centro de cada hogar. Que solucionas conflictos y problemas. Oh Señor, en el nombre de Jesús declaramos victoria, 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 victoria para las familias. 
del proletariado en el nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dele ese aplauso de libertad en esta mañana.